بسم الله الرحمن الرحيم आलोचना कर आज के अलमोस्ट हमें अनेकगुल विषय आलोचना कर रिसेंटली आज के एक अनेक पार्सनल केस थे जगह खूब मजार और इंटरेस्टिंग थे सेगल जो अपनी एक शेयर करें साथ दर्शक कल आसार एज पक्ष ना हमारे आसले प्रति अनुष्ठान विभिन्न टपिक नहीं इन डिटेल्स आलोचना कर चेषा करी फाँके फाँके तब सब समय दर्शक कल के प्रायरिटी दी जी दर्शक कल कर लेने चले जा फाके फाके बिगिनिंग शुरूते ब्रेकर पर चेष्टा करी विभिन्न इश्यू नहीं आलाप कर गत अनुष्ठने आलोचना करसाइलम बेपार प्रश्न आसलेज कर संख्या कमे आस स्टूडेंट uh, <laughs> बहरे ग जे 
আপিলে সাকসেস হওয়ার জন্য কয়েকটা জিনিস দরকার একটা হচ্ছে ফাউন্ডেশনটা শক্ত থাকতে হবে আচ্ছা এখন আমরা আসি ওই যে অ্যাপ্লিকেশন স্টেজে জি অ্যাপ্লিকেশন স্টেজে যদি আপনার ফাউন্ডেশন ঠিক না থাকে আপনার যদি সেখানে ফরলেন্ট ডকুমেন্ট দিয়ে থাকেন আপনার যদি যেটা দেওয়ার ইমিগ্রেশন রুলসে দরকার দেন নাই তো মেরিটলেস কেস আপিলে গিয়েও কিন্তু সাকসেস হয় না এই জন্য আপিলে গেলেই আপনি লয়ার ধরবেন না আপনি লয়ারটা ধরেন আগে সলিসিটার ব্যারিস্টারকে ইনস্ট্রাকশন দেন আগে অ্যাপ্লিকেশন স্টেজ যাতে করে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা কম্পিটেন্টলি এবং স্ট্রংলি করা হয় सिद्धानी स्ट्रंगली যদি কোনো কারণে রিফিউজ হয় আপনি যে সব স্ট্রং করে দিলে সব ডকুমেন্ট কভার করে দিলেও যে আপনার ভিসা বা লিভ টু রিমেইন বা এন্ট্রি ক্লিয়ারেন্স দিয়ে দেবে গ্যারান্টেড গ্যারান্টি না তো তা বলা যাবে না মানে ইউ ক্যান টেক এনিথিং ফর গ্রান্টেড জি যতই হোক কারণ তার এক্তিয়ারটা ওই অফিসারের উপরে তার অফিসারকে ওই ইমিগ্রেশন রুলের আওতায় সন্তুষ্ট হতে হবে যে ইউ हैव মেট দা রিকোয়ারমেন্টস জি তার যদি বিশ্বাসযোগ্য না হয় সে রিফিউজ করে দিতে পারে सुस्ु होना डकुमेंट दे नर्माल गति एप्लीकेशन भलो भाव पुरुष कर दरकार मन कर स्मार्टलिंग तदबिर ना कर 
তদবিরটা অনেক সময় নেগেটিভ সেন্সে ইউজ করা হয় কিন্তু এটার পজিটিভ দিকটাও আছে তদবির মানে আপনাকে চেষ্টা করতে হবে আপনাকে ভালো লয়ারের কাছে যেতে হবে আপনাকে ডকুমেন্ট উপাত্ত দিয়ে আপনার লয়ারকে সহযোগিতা করতে হবে লয়ারকে ইনস্ট্রাকশন দিতে হবে যেন টাইমলি অন টাইম মুভ করে তো এগুলো তো তদবিরের অংশ তদবিরটা অনেক সময় আছে নেগেটিভ সেন্সে ইউজ করা হয় আমরা আমরা একটু একটা কল নিয়ে কল আসলে আছে জি কলার আসসালামু আলাইকুম আমি একটা কোশ্চেন করি না আপনি যদি একটু দর্শকের উদ্দেশ্যে উত্তরটা দিয়ে দিয়ে দিন শুধু করে যেটা হচ্ছে যে স্পাউস বিস বা ডিপেন্ডেন্ট বিসার ক্ষেত্রে অনেক সময় বাংলাদেশ থেকে আমরা কোনো স্পাউস আনতে যাই সেই ক্ষেত্রে আপিল রাইট দিয়ে দেয় বিসার রিফিউজ করে যে কোনো কারণে হোক তো অনেকেরই ধারণা যে এই আপিল হিয়ারিং করা একটা ল্যান্ডি প্রসেস সেই ক্ষেত্রে তার জন্য না করে সেই ক্ষেত্রে আমরা আবার নতুন করে অ্যাপ্লিকেশন করে দিই তো আপনি দর্শক উদ্দেশ্যে বা মানে সকলের জানার জন্য এটা কোনটা ভালো হবে অ্যাডভাইস কী হবে যে এইটা ডালা বই বলে দেওয়া যাবে না কোনটা ভালো হবে কারণ প্রত্যেকটা কেস তার মেরিটের উপর নির্ভর করে এবং তার নিজস্ব ফ্যাক্টসের উপর নির্ভর করে সুতরাং একটার জন্য হয়তো আপিল ভালো হবে আর একটার জন্য হয়তো আপিল ভালো নাও হতে পারে ফ্রেশ অ্যাপ্লাইটা হয়তো বেটার অপশন হবে আবার একটার জন্য হয়তো ফ্রেশ অ্যাপ্লাই খুব ভালো অপশন হবে কিন্তু অন্যটার জন্য আপিলটা ভালো হবে এই জন্য যে রিফিউজালটা দিয়েছে অ্যান্টি ক্লিয়েন্স অফিসার ওইটা ভালো করে পড়ে এবং তার অ্যাপ্লিকেন্ট কর্তৃক সাবমিটের সব ডকুমেন্টস পর্যালোচনা করে বলতে হবে কোনটা হচ্ছে বেস্ট অপশন এখানেই এই যে এক্সপার্টের হ্যান্ড হচ্ছে আমরা তো অনেক সময় গুরুত্ব বা স্কিল কোয়ালিটি অ্যাডভাইসের গুরুত্বটা আমরা বুঝি না আপনি মনে করেন যারা দক্ষ শেফ তারা তাদের কাছে মানে কারি বানানো প্রিপেয়ার করা কোনো ব্যাপারই না ফট করে করে নিতে পারে কিন্তু আপনি আমি যদি ওই সেক্টরে না থাকি হঠাৎ করে বানাইতে গেলে পারবো না চেষ্টা করে পড়ে টড়েও আমরা সেভাবে বানাতে পারবো না ঠিক অনুরূপভাবে আপনি দেখবেন যে আমি ছোটোবেলা দেখতাম জানেন এখন আছে কিনা না ওই যে কিছু বিড়ি আছে ওই যে নিজে বলে বানিয়ে তো যারা এটা তো অভ্যস্ত তারা মানে ওই যে অন্তকার রুমেও ওইটা বানিয়ে খেতে পারে কিন্তু আপনি আমি যারা স্মোক করি না তারা ওই লাইটের রুমেও কিন্তু আমরা বানাতে গেলে হিমশিম খেতে হবে তো এটা হচ্ছে ওই যে স্কিলের বা আমি এটা উদাহরণটা দিলাম এই জন্য যে কম্পিটেন্সি স্কিল এবং দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কোনো বিকল্প নাই আমরা আপনি আপনার যে হ্যান্ডসেটটা তার আপনার মুখের একটু দূরে রেখে কথা বলুন হ্যালো আমি জানতাম তো ইয়া যে আমার একজন আত্মীয় আর কি দেশে গিয়ে টাইম দিয়া করছে ওই না ওনকে টাইম কেয়ার আর হাম করো ওই না তার নামে 0 আর 18000 ছয়শো তারা দেখাইবো তো এটা কি থাকে দেখা কাগজ লাগবো তার না আর স্বামী এনাম লাগে আপনার কথাটা পুরোপুরি ক্লিয়ার না আমি বলছিল আর কি যে আমার এক আত্মীয় তার হাজবেন্ডে আনতে হইলে কি কি কাগজপত্র লাগবো তাই কেয়ার কাম করো কিন্তু কেয়ার কইছে আঠারো হাজার ছয়শো দেখাইয়া দিব ছয় মাসের পেছিলেন দেখাইব এটা হইব নি জিরো আওয়ার কন্ট্রাক্ট আর কি আমরা অনলাইনে বলতে পারবো না অনেক কলারকে আমরা নিতে পারবো না 
তো মুদ্দা কথা আপনার প্রশ্ন যেটা বলেছেন যে উনি ক্যারার হিসেবে কাজ করে ফাইন ক্যারার হিসেবে যদি আঠারো হাজার ছয়শো ইনকাম করে এটার উপর বেস করে উনি নিয়ে আসতে পারে ছয় মাসের ডকুমেন্টস দেখাতে হবে তাকে সাবমিট করতে হবে কিন্তু আপনি যেটা বলছেন যে ক্যারার বলছে যে তারা দেখাইয়া দিবে ওখানেই কটকা লাগে দেখেন এটা হচ্ছে মানে ফ্রডলেন্ট এবং ফ্রড হবে যদি কাজ না করে কেউ দেখাতে চায় এটা সুস্পষ্টভাবে অবৈধ এবং ইনলিগেল এবং এটা ক্রিমিনাল অফেন্স তাকে কাজ করতে হবে এবং কাজ করার মাধ্যমে অর্জিত যে টাকাটা ওইটা যদি আঠারো হাজার ছয়শো বা তার উপরে থাকে তাহলে হি মিটস ফাইন্যান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্ট আর যদি উনি এর চেয়ে কম করে বেশি দেখানো হয় তাহলে এটা অবৈধ এই ব্যাপারে আমরা কিছুই বলতে পারবো না এবং এটা যদি কোনো চিন্তা থাকে মাথা থেকে জেড়ে ফেলেন নতুবা আপনি ক্রিমিনাল অফেন্স করতেছেন কারণ তারা কিন্তু করার পর তারা ভেরিফাই করতে পারে এমপ্লয়ারের সাথে যোগাযোগ করতে পারে এবং ইন্ডিয়ান রেভিনিউর সাথে তারা যোগাযোগ করতে পারে এবং ওখানে যদি যোগাযোগ করে কোনো কনসিস্টেন্ট উত্তর না পায় তাহলে এই রেকর্ডটা কিন্তু তার নেগেটিভ হিসাবে বহন করবে আর তাছাড়া আইনের ঝুঁকিও তো ঠিক না অবশ্যই তো কলার আমি বলবো যে আপনি জিরো আওয়ার কন্ট্রাক্ট এটা কোনো বিষয় না জিরো আওয়ার কন্ট্রাক্টের মাধ্যমেও কিন্তু নিয়ে আসছেন কি বলে স্পাউস কিন্তু কথা হচ্ছে তার যে আর্নিং যে অ্যামাউন্টটা ওই অ্যামাউন্টটা একটা সার্টেন থ্রেশোল্ডের উপরে থাকতে হবে এবং এখানে বিভিন্নভাবে ক্যালকুলেশন করা যায় ছয় মাসের এবং এক বছরের এরপরে ছয় মাসের মধ্যে ফ্লাকচুয়েট করলে কিভাবে ক্যালকুলেট করে এগুলো জানার জন্য আপনি একজন আইনজীবীর সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে বসে জেনে নিন কোনো এক মাসে এভারেজ যে কম হয়ে গেল এটা কিভাবে ক্যালকুলেট করা হবে অথবা একবার প্রতি মাসে সেট ফিগার পাচ্ছে সেটা ক্যালকুলেট কিভাবে করা হবে অথবা একটা জবে উনি তিন মাস ধরে আছে তাহলে এটা ছয় মাস না হয় এক বছর হতে হতে হবে তো এই জিনিসগুলো আর জানার জন্য একজন আইনজীবীর সাথে বসে আপনি পরামর্শ নেন এবং আপনার জন্য আপনার ফ্রেন্ডের জন্য খুব ভালো হবে উনি যদি অ্যাডভাইস নেন এবং ওইটার মাধ্যমে আগান তখন হয়তো পরবর্তীতে রিফিউজ বা নাকচ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না আর কি ধন্যবাদ ধন্যবাদ কলার আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন আমাদের সঙ্গে আরেকজন করা যুক্ত হচ্ছেন জি কলার আসসালাম আলাইকুম আমার একটা বাইরে নিয়ে আসার জন্য তো এগুলা আনা যাই বনি বা কোন কিছু কাগজ পত্র কিরকম লাগবো যদি ওটাতে একটা হয় যে অযথা সময় পয়সা নষ্ট করবেন না এখন ব্রিটেন ইউ থেকে চলে আসছে ট্রানজিশনাল পিরিয়ড ছিল অনেকটা ডেডলাইন ছিল আমরা বারবার বিভিন্ন টিভি প্রোগ্রামে আমরা বলেছি কিন্তু এখন আপনি চাইলেও আনতে পারবেন না আপনি হঠাৎ করে ফর এক্সাম্পল দশটার সময়কে উঠে যদি বলে আমাকে শেহরি খেতেই হবে পারবেন না কারণ দশটার সময় তো শেহরির সময় না টাইম কিন্তু গড়িয়ে অনেক চলে গেছে তখন আর অশেষ ধন্যবাদ ভাই এই আইন আর এখন প্রযোজ্য না এখন আপনার বাইকে ইউরোপিয়ান আইনে আনতে পারবেন না আপনি কেসের ম্যানেটের উপর ডিপেন্ড করে এবং ডিসিশনের উপরে কি করা যাবে কিন্তু অনেকেই আমরা মনে করি কি যে আমরা অ্যাপিলে যাব ইয়েতে যাব এর চেয়ে ভালো হচ্ছে যে আমরা নতুন অ্যাপ্লিকেশন করে দিই আপনি উত্তরটা একটু পরে দিন আমরা আর একটা কলারের সঙ্গে যুক্ত হবো জি কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম সালাম কলার আমি শুনছি আপনি প্রশ্ন করুন হ্যালো জি কলার আমরা শুনছি কি আচ্ছা 
করেছেন আচ্ছা কলার অশেষ ধন্যবাদ কল করার জন্য আপনার প্রশ্নটা হইল গিয়া যে অ্যাসাইলাম যদি রিফিউজ হয়ে যায় অ্যাসাইলাম ক্লেম করার পরে তাহলে আবার কেস করা যাবে কি না এখন এই প্রশ্নের সাথে উত্তরটা হচ্ছে যে অ্যাসাইলাম যদি নর্মাল অ্যাসাইলাম যদি রিফিউজ হয় তাহলে আপিল রাইট দেয়া হয় জি তো আপিল রাইট যদি থাকে তাহলে আপনি ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনালে পুরো দমে আপনি একবারে ফ্যাকচুয়াল লিগাল সব কিছু আপনার চ্যালেঞ্জ করতে পারেন জি ওখানে যদি কোনো কারণে রিফিউজ হয় তাইলে ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনালে লিগাল এরার দেখিয়ে আপনি আপার ট্রাইব্যুনালে যাওয়ার জন্য পারমিশন চাইতে পারেন সেটা দুই দফা একটা হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনাল লেভেলের জাজ থেকে পারমিশন চাইবেন ওখান থেকে যদি পারমিশন না পান তাহলে আপার ট্রাইব্যুনালে সরাসরি চাইবেন এই দুই দফার একটাতেও যদি পারমিশন পান তাহলে ওরাল হিয়ারিং হবে আর যদি দুটা মধ্যে কোনোটাই পারমিশন পান না তখন জুডিশিয়াল রিভিউর মাধ্যমে একমাত্র চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন যদি মানে খুবই স্টাফ তেসল খুবই হাই কাট নামের একটা কেস আছে এবং তেসলটা খুবই হাই করে হয়েছে যে ফার্স্টে ট্রাইব্যুনাল আপার ট্রাইব্যুনাল দুটাতে লিভ রিভিউজ হয়ে গেল এরপরে আপনি যেতে হলে আপনি কোর্ট অফ এভিলে যেতে পারবেন না একমাত্র হাইকোর্টে জুডিশিয়াল রিভিউতে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন তেসল ভেরি হাই আর যদি ফার্স্টে ট্রাইব্যুনাল বা আপার ট্রাইব্যুনাল দুটার একটা থেকে লিভ পান এবং ওরাল হিয়ারিং এর পর যদি রিফিউজ হয় তাহলে আপনি ইউ ক্যান গো টু কোর্ট অফ আপিল উইথ লিভ কোর্ট অফ আপিলেও যদি রিফিউজ হয় উইথ লিভ আইদার ফ্রম কোর্ট অফ আপিল ওর সুপ্রিম কোর্ট ইউ ক্যান গো টু সুপ্রিম কোর্ট তো যত উপরের দিকে যাবেন কঠিন হবে কস্ট বেশি হবে এবং পাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে এই হচ্ছে অ্যাসাইলামের ব্যাপারে এরপরে সব কিছু শেষ হওয়ার পরেও যদি কোনো ম্যাটেরিয়াল চেঞ্জ অফ সার্কামস্টান্সেস থাকে তাহলে আপনি ফার্দার সাবমিশন দিতে পারেন ডিপার্টমেন্টে আচ্ছা কিন্তু রিফিউজ হওয়ার সাথে সাথে আপনি চলে যাবেন আবার ফ্রেশ অ্যাপ্লাই করাতে বা আবার করতে পারবেন কিনা না এটা ফিমেচিউর হয়ে যাবে আপনার কি বলে আপিল রাইট থাকলে পুরো আপিল অ্যাডজাস্ট করা দরকার আর যদি আপিল রাইট না দিয়ে যদি তারা কি বলে সার্টিফাই করে দেয় যেটা আমরা আগে উল্লেখ করেছিলাম তাহলে আপনাকে ওই সার্টিফিকেশনটাকে আপিলের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন না ইউ হ্যাভ টু চ্যালেঞ্জ বাই ওয়ে অফ জুডিশিয়াল রিভিউ তো জুডিশিয়াল রিভিউতে গিয়েও যদি না হয় এগেইন যদি ম্যাটেরিয়াল চেঞ্জ অফ সার্কামস্টান্সেস থাকে ইউ ক্যান মেক এ ফার্দার সাবমিশন তো আপনার প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর হচ্ছে যে হ্যাঁ যদি আপিল রাইট থাকে আপিল এক্সপ্লোর করবেন আর যদি না থাকে তাহলে ফার্দার সাবমিশনে যাওয়ার সুযোগ আছে জুডিশিয়াল রিভিউ তো আমরা বললাম खुबर উপরে নির্ভর করে কি করবেন উনি নতুন অ্যাপ্লিকেশন নাকি আপেলে যাবেন যেটা অনেকেই চিন্তা করে যে অ্যাপেল দীর্ঘ শত্রুতা অনেক সময় লাগে তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের কি অ্যাডভাইস হবে এখন কি অবস্থা আপনারা যদি প্র্যাকটিস করছেন দর্শকের উদ্দেশ্যে কি বলেন করোনার সময় তো আসলে অ্যাপেলে অনেক সময় লাগত জি কোন কোন অ্যাপেলে মনে আছে বছর দেড় বছর দুই বছর পর্যন্ত নিয়ে গেছে জি এইটা কোভিড এর কারণে শুধু এই আপেল না সর্বমহলেও তো একই অবস্থা আপনি মনে করেন কোভিড না হলে ওই যে রিমোট হিয়ারিং এর কোনো কনসেপ্ট ছিল আগে না लगते <laughs> এটা ঠিক যে আপনি রিড্রেস পাওয়ার জন্য আপনি রিলিফ পাওয়ার জন্য আপনার এক সত্য পাওয়ার জন্য একটু স্যাক্রিফাইস করতে হয় কিন্তু কিছু আছে যে আপিলে এটা সমাধান হবে যেমন রিফিউজ করে দিল একটা জিনিস আপনার রেকর্ডে থাকলো ওইটাকে আপনি বারবার ফ্রেশ অ্যাপ্লাই করেও কিন্তু ওইটা আন্ডান করতে পারবে না কারণ দে উইল 
যখন কনসিডার করবে তাদের রেকর্ডে ওইটা আছে ওইটা মাথায় রেখে তারা করবে তো কিছু কিছু জিনিস আছে যে আপিলের মাধ্যমেই আন্ডান করতে হয় আবার কিছু জিনিস আছে যে না আপিল করেও লাভ নাই বা অনেক দীর্ঘ সূত্রিতা দরকার নাই ছোট্ট বিষয় নিয়ে তারা ইয়ে করছে ওইটাকে অ্যাড্রেস করে যদি আপনি ফ্রেশ অ্যাপ্লাই করে দেন তাহলে সেটা হয়ে যেতে পারে তো জন্য বললাম যে প্রত্যেকটা তার মেরিটের উপর নির্ভর করে এবং তার ফ্যাকচুয়াল সার্কামস্টেন্সেসের উপর নির্ভর করে আর আপিলে গেলে আপনি আপিলে এক্সপার্ট হ্যান্ড দিয়ে আপনি আপিলটা করান ডেফিনেটলি আপনি সেমি এক্সপার্ট সেমি স্কিল তিন কোটা চার কোটা বাঙ্গন পেড়ে মানে ওই টমেটো পেড়ে এগুলা করার যায় না আমি এমনও আছে আমি একদিন গত কয়েক সপ্তাহ আগে একটা আপিল পাইলাম উনি গেছে একসাথে এক জায়গায় তো উনি নিয়ে গেছে আর এক জায়গায় উনি আবার নিয়ে গেছে এক কেস ওয়ার্কার এবং কেস ওয়ার্কার দিছে সলিসিটারকে সলিসিটার স্টেশন দিয়েছেন ব্যারিস্টারকে তো আপনার কয়টা জায়গা হলো ছিল বাচ্চাদের হয়ে গেছে বাবার হয়ে গেছে ও সবকিছু দিয়ে আমার করার পরে সাইড মাস পরে আমাকে এনআই নাম্বার দিছে যেদিন আমি এনআই নাম্বার পাইছি ওই দিন আমার বায়োমেট্রিক কার্ডও আছে কাঠের পিছনে আরেকটা এনআই নাম্বার আছে বর্তমানে দুইটা এনআই নাম্বার আমার বাট আমি একটা ইউজ করতেছি এখন আমার কি করণীয় আছে আচ্ছা তো আপনার ওয়াইফের ভিসা এখনো পেন্ডিং সেটা বলতে যাচ্ছেন আর আপনি দেশে যেতে পারবেন কিনা এই তো আমাদের তো পাঠদান ছিল উনাকে বলছে যে উনার ওন রাইট আছে মানে পাঠদান ছিল ধরেন ফ্যামিলি হওয়ার পরে আর আমার সাথে বিয়ে হওয়ার আগে উনার তারপরে যদি আপনি দেশে যাওয়া আপনার জন্য অসুবিধা হবে দেশে গেলে আপনার রাইট অটোমেটিক্যালি ক্যান্সেল হয়ে যেতে পারে আপনি যদি আর্টিকেল এইটে বা আদার দিনে সাইলামের গ্রাউন্ডে পান তাহলে গেলে অসুবিধা নাই 
আপনাকে <laughs> 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 আসসালাম <laughs> আপনি বলতে পারবেন না আগামী ওই যে রোজার ঈদের পরে আপনি বলতে পারবেন মোটামুটি কোন দিন ঈদ উল আজহা হবে না কিন্তু আপিলের ক্ষেত্রে এভাবে বলতে পারবেন না না আপনার আরো এক্সপেরিয়েন্স তারপরে জানার জন্য দর্শক বন্ধু তবে আপিলে আমি মনে করি 6 মাস 8 মাস তো লাগতেই পারে ধরে নিয়ে যাবে এবং এখানে কোর্টের अवेलेबिलिटी আপনার ইস্যুর সাথে যা যা লোকেট করা এরপরে এখন তো আবার আগের পদ্ধতি এবং ফর্মটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন তো ওই যে তারা অনলাইনে সাবমিট করতে হয় অনলাইনে ডাইরেকশন আপনি দিবেন আপলোড করবেন ওইটা আবার রেসপন্ডেন্টে পাঠাবে রেসপন্ডেন্ট আবার রিপ্লাই করবে ওইটা আবার কোর্টে আসবে কোর্ট থেকে আবার আপনার কাছে আসবে এখানে বেশ কয়েকবার ছালাছালি হয় ডকুমেন্টস এরপরে যখন সম্পূর্ণ রেডির পর তখন তারা হিয়ারিং বান্ডল রেডি করে তারা পাঠিয়ে দেয় সুতরাং এখানে একটু সময় লাগতে পারে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমরা একটু কল নিয়ে নেব প্রিয় কলার আসসালামু আলাইকুম যেদিন <laughs> 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 করছি আপনার যদি প্রথমে যেটা বললেন যে এনআই নম্বরে আপনি অ্যাপ্লাই করে একটা নাম্বার পেয়েছেন বা কার্ডের পিছনে একটা নাম্বার দিয়েছেন তখন আপনি এই নাম্বারটা রেখে আরেকবার কেনে আপনি আবেদন করার প্রয়োজন ফিট করলেন না 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 ওইটা পাওয়ার আগে তো আচ্ছা আবার ওইটা যদি পাওয়ার আগে হয় আপনি কি কোনো সময় আপনার আইডি 
দুভাবে ইউজ করছেন বা একভাবে রাখছেন আচ্ছা দুঃখিত কলটি ড্রপ হয়ে গেছে যে এইটা আসলে আমি আমি ওটা স্টাবলিশ করতে যাচ্ছি একজন ব্যক্তির নামে দুইটা এনআই নাম্বার কখনো দেবে না যদি ব্যক্তি তার সম্পূর্ণ ডিটেইলস একভাবে ইউজ করে আচ্ছা এখন কি এসএলএম সিকারদেরকে কার্ডের সাথে সাথে এনআই নাম্বার দিয়ে দিতে এরকম কোনো কথা জানি না এটা ওনার এখন আমার কথা হচ্ছে ভাই আপনি যদি সম্পূর্ণ ডিটেইলস সব সময় একইভাবে ইউজ করেন তাহলে আপনাকে দুইটা আইডি এনআইডি কার্ড তাড়াতাড়ি <laughs> তাদেরকে তাড়াতাড়ি অতি সত্য যোগাযোগ করে একটা নাম্বারে আপনি নিয়ে আসেন এবং যে নাম্বারটা ভ্যালিড এবং প্রপার নাম দিয়ে ওইটাই হচ্ছে আপনার ধন্যবাদ খুব সুন্দর আলোচনা করেছেন আমরা পরবর্তী কলারের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে জি কলার আসসালাম আলাইকুম প্রিয় কলার আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম কলার আমরা শুনছি আপনি প্রশ্ন করুন স্যার যে হাজবেন্ড হইলে গাও বাসতে আর আর বিয়াছে <laughs> আর <laughs> স্বাভাবিক কারণে উনি যখন অ্যাপ্লাই করবেন তার স্পাউস এর রেগুলার ডিক্লেয়ার করে যদি ইনকাম না থাকে ওইটা বললে তারা এসেস করে যেটা দেবে উনি পাওয়ার যোগ্য অর্থাৎ সেটেল বা ব্রিটিশ স্পাউস হিসাবে হোয়াট এভার বেনিফিট শি ইজ এন্টাইটেল টু শি ক্যান ক্লেম জি কিন্তু স্পাউস কে ইউজ করে কোনো বেনিফিট উনি করতে পারবেন না এবং পাবেন না যেহেতু তোমার অন্য স্ট্যাটাস আর উনি যদি ভবিষ্যতে 10 ইয়ার্স রোটে আর্টিকেল 8 এ স্পাউস এর জন্য আবেদন করেন ওইটার জন্য ওই যে 18600 বা ফাইনান্সিয়াল থ্রেশহোল্ড মিট করতে হবে না জি কিন্তু সময় কিন্তু উনার হাজবেন্ডের সময় লেগে যাবে ইনকাম না থাকে কেন <laughs> <laughs> by way of an application uh, for a reconsideration so when you say appeal is dismissed i mean did he or she 
explore or exhaust all appeal rights. Are you on the line? Um, yes, sir, I'm still here. Hmm. When you said appeal is dismissed, did you mean appeal up to the higher court being dismissed? Yes, it has been. Well, from, from which court? Uh, can you please tell us? In detail, like um, our tribunal, appeal court, high court. But anyway, I mean, uh, we can explore, we can discuss a bit. I mean, we have already discussed in Bengali. Yes. So if we discuss a little bit about appeal on that matter, Please. the policy would be uh, enlightened. Hmm. I mean, if asylum application is refused, and if there is an appeal right, then the uh, applicant can appeal against the decision. Exactly. If the appeal is dismissed by the first year tribunal, mm -hmm. then appellant would have two opportunities to challenge that decision by way of an application to the upper tribunal for permission for oral hearing. So uh, he or she should apply to the first tri tribunal level for permission. If that is refused, then upper tribunal. Mm -hmm. And if both are refused, then only that decision can be challenged by way of judicial review. Mm -hmm. <coughs> but if first year tribunal or upper tribunal grants permission, mm -hmm. then there would be an oral hearing at the upper tribunal. And after oral hearing, if upper tribunal or deputy upper tribunal judge dismiss, mm -hmm. then she can challenge it to the court of appeal with leave. Mm -hmm. And if after um, hearing, court of appeal refused, then with leave, either she can uh, he or she can seek permission to the Court of Appeal or Supreme Court. With leave, the appeal can be taken to the Supreme Court, subject to permission being permission, granted. Exactly. So these are the appeal process. And after all those being exhausted, and if there are material changes which judge should have been taken mm -hmm. or judge did not take into account, then the applicant or appellant could make a further submission to the uh, Liverpool office, okay. the home office. Okay. So these are the, in short, what we have discussed before probably break in Bengali. Exactly, exactly. Thank you very much. Thanks for your call and I hope you got your answer. If you have any more questions, please uh, call us. Um, uh, call uh, call uh, uh, call uh, uh, partner <laughs> আর এগুলো যদি আপনি ডিনাই করেন বা রিফিউজ করেন তাহলে তো আপনি মিথ্যা তথ্য দিলা জি জি আপনি দেখুন যে নো ফর্ম অর লাস্টে লেখা থাকে মানে সতর্কবাণী যে আপনি যদি কোন তথ্য ইনফরমেশন ডিসক্লোজ করেন তাহলে बेनिफिट যেটা দিব ওগো আবার তারা রিটার্ন করে না রিটার্ন চাইতে পারে এবং ক্রিমিনাল চার্জ আনতে পারে এলাগি যে তথ্য ইনফরমেশন দিবা बेनिफिट অফ ইজ মাস্ট বি ট্রু লাগি তার যদি পার্টনার থাকে অবশ্যই কইবা ইয়েস আপনি আই এম লিভিং উইথ পার্টনার এবং পার্টনার সব ডিটেইলস দিবা কোন প্রবলেম হইব নি আপনারা তো সব সময় কাজ কররা হিসাবে আমি একটা জানিয়া দিতাম আপনাকে কোনটার প্রবলেম হইব নি ও যে হাজবেন্ড তো বর্তমানে ওভার শেয়ার যে কোন প্রবলেম হইব নি থান না এগো তো बेनिफिट অফিস আপনি না बेनिफिट অফিস আপনি ডিসক্লোজ করা बेनिफिट অফিস আর হোম অফিস না কিন্তু আপনি ইউ মাস্ট স্পিক দা ট্রুথ যে ইনফরমেশন দিবা তত্ত্বের নো সঠিক হয় তবে এভাবে অবস্থার হাজবেন্ডে ফালাইও রাখা ঠিক না অ্যাপ্লিকেশন মাস্ট বি লস্ট টু দা হোম অফিস এর লাগি সলিসিটরের লগে আলাপ করিয়া হাজবেন্ডের লগে হোম অফিস রেগুলারাইজেশনের লগে अप्लाई করা দরকার আর बेनिफिटের লগে যখন अप्लाई করবা তখন আমরা অ্যাডভাইস করমু সঠিক এবং সত্য তথ্য দেওয়ার লগে জি আমি ও কথা লাগবে बेनिफिटের কথা মাত্র টাইম কইরা যে হাজবেন্ডর কাম তো উল্লেখ করা জান না যে হোম অফিসে কইবো যে রাখাই ছিলা ইলা হোম অফিসে কোন চিন্তা করে না 
হোমোপ্যাথি অ্যাপ্লিকেশন যাওয়ার পরে তার দেখব যে রুলস রেগুলেশন আইন আছে কি না কেসে ওগু দেখিয়া তারা আইদার গ্রান্ট করব না লে রিফিউজ করব আপনি এত নাইভ বা এত কাইন্ড ওয়ার দরকার না যে হোমোপ্যাথি কিটা চিন্তা করব যে রাখাই রাখি না না আমরা আগেও কইছি কথা শুনো কথা শুনো কা আমরা আগেও কইছি যে অ্যাপ্লিকেন্ট যে সেটেল তার ওন রাইট আছে বেনিফিট লাগি अप्लाई করা এখানে হোমোপ্যাথি কিটা কইলো না কইলো ইট ইজ ইরেলেভেন্ট একজন ব্রিটিশ নাগরিক বা একজন সেটেল স্পাউস তাই তার ওন রাইটে বেনিফিট লাগি যে একটা যোগ্যতা নিয়ে अप्लाई করতে পারবা তবে আমরার অ্যাডভাইস হলো কি আর সব সময় সঠিক তত্ত্ব দেন জানো কোন সময় মিথ্যার আশ্রয় নিবা না একটা মিথ্যার আশ্রয় নিলে আর 10টা পাঁচটা মিথ্যা দিও কিন্তু কভার করা যায় না জি ওখন ও কথা জানবার লাগি সলিসিটর আর ফোন করা হই না ঠিক আছে আমার অবশ্য ধন্যবাদ কল করার লাগি কলার এবং আপনার মাধ্যমে কিন্তু অনেকে জানবা আমরা তো মেইন তো এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে কমিউনিটির অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করা একজনে কল করা তার মানে এই তাই দেখলা না টাইম পুরো দর্শক হলর পক্ষ থেকে এটা জিনিস জানতে চাইছিল এবং আমরা আইনর ভিতরে তাকিয়া কলার যতটুকু সম্ভব আমরা অ্যাডভাইস করব আমরা আবারো কইলাম আমরা নিজে অনেক সময় দেখছি যে বেনিফিট লাগি যারা अप्लाई করেন অ্যাকাউন্টও দেখা যায় বিভিন্ন সোর্স থেকে পয়সা আর তারা ডিসক্লোজ করল না এক সময় যখন ধরে তখন তারা পুরো বেনিফিট তারা ব্যাক চায় অথবা দেখা যায় যে আরো তারা ডিপেন্ডেন্ট অথবা তার পার্টনারও ইনকাম আছে ডিসক্লোজ করল না কোন সময় কারণ বেনিফিট অফিসে কিন্তু তারা আন্ডার কভার ইনো নিয়োগ করিয়া তারা ওই ধরনের বিভিন্ন কেসেস তারা ডিটেক্ট করে করিয়া তারা ইয়ে করতে পারে এর লাগি আমরা এটা হরু কর না হরু কিন্তু আপনার লিগ্যালি এবং মোরালি ইউ আর অবলাইজড টু টেল দা ট্রুথ এক্স্যাক্টলি যখন আপনি বেনিফিট লাগি বা যে কোনো জিনিস লাগি আপনি চাইবা তখন সত্য তত্ত্বটা ইনফরমেশনটা দিতা জি এতে কি আপনি বেনিফিট না পাইলে পাইবা না আপনার অধিকার নাই কম পাবে অথবা কম পাবে জি কিন্তু মিথ্যা তত্ত্ব দিয়ে আপনি যদি কোনো বেনিফিট নেই इवन 2 বছর 5 বছর 10 বছর পরেও পুরো বেনিফিটটা তারা ওভার পেমেন্ট হইয়া চাইতো পারে এবং অনেকর স্যার অনেকর সেই বেনিফিট আবার ব্যাক নেয় হ্যাঁ আবার অনেকর দেখা গেছে যে তারা ডিটারেন্স মানে অন্যরে দেখাইবার লাগে एग्जांपलারি পানিশমেন্ট হিসাবে চার্জও করে হুম ক্রিমিনাল অফেন্সে আন্ডার কোশন ইন্টারভিউ নেয় জি এটা তো আমরা অনেক ক্লায়েন্টে তো আমরা সহযোগিতা করি যখন বেনিফিট মিথ্যা তত্ত্ব দিয়ে কেউ নেই তখন তারা এটা ক্রিমিনাল বিষয়ে দর্তে ফেললে ক্রিমিনাল বিষয়ে আন্ডার কোশন তারা ইন্টারভিউ নেয় প্রয়োজন ফিল করলে বেনিফিট ফিরত পাওয়ার সাথে সাথে চার্জও করতে পারে ধন্যবাদ আজকে ভাই আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আপনি যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলে একটু বিদায় নিতে চান প্লিজ হ্যাঁ মিস্টার সাহেব আমরা চেষ্টা করেছি সংক্ষিপ্ত পরিসরে কলারদের তত্ত্ব ভিত্তিতে আমরা অ্যাডভাইস দেওয়ার জন্য আছি কিন্তু আমরা তো অনলাইনে কথা বলছি এবং আমরা আইনের লোক এবং আমরা আইএনজিবি আপনি নিজেও আইএনজিবি আমি নিজেও আইএনজিবি এবং আমরা আইনের বাইরে গিয়ে অ্যাকচুয়াল পরিমাণ কথা বলতে পারবো না এবং আপনারা যদি অনেক সময় আসে যে খুব কমপ্লেক্স ম্যাটার তিন চারটা ইস্যু এখানে জড়িত এগুলা এজন্যই তো বলে প্রফেশনাল প্রিভিলেজ আমরা যখন একজন দক্ষ আইএনজিবির সাথে বসে কথা বলবেন তখন আপনার আইএনজিবি ছাড়া এই কনফিডেনশিয়ালিটি আর কেউ জানবে না এই ধরনের কোনো অবস্থা কমপ্লেক্সিটি থাকে তাহলে আপনি একজন দক্ষ আইএনজিবির সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে সরাসরি কথা বলেন এটা আপনার জন্য ভালো হবে আর আমরা আপিলের ব্যাপারে চেষ্টা করেছি ফ্রেশ অ্যাপ্লাই না অ্যাপিল অ্যাপিলের কি পরিমাণ সময় লাগতে পারে কয়টা স্টেজ আছে মেরিটের ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যাপারে কথা বলি আপনি আজকে সুন্দর আলোচনা করেছেন আপিলের ব্যাপারে আমি বলবো যে মানে লয়ের স্টুডেন্ট থাকে তার জন্য তার জন্য ভালো এজন্য আপিল যদি সর্বশেষ সিদ্ধান্ত নেন যে আপিল করবেন আপনি দক্ষ হ্যান্ডে আপিলটা করান শুধুমাত্র ওই যে দুঃসরণের জন্য দাওয়াত খাওয়া বা জাস্ট আপিল করার জন্য করা এইভাবে আপনি যাবেন না আপনি কম্পিটেন্টলি ভালো লয়ার ধরে পয়সা খরচ করা হলেও আপনি করেন এবং কম্পিটেন্ট হ্যান্ডে আপিলটা যদি ডিল হয় আপনার পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে খুব সুন্দর আলোচনা করার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ ইকরা বাংলা টিভিকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আজকের মতো এখানেই বিদায় নিতে হচ্ছে আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল সে পর্যন্ত সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন এই কামনাই করি আসসালামু আলাইকুম